రకరకాల కటింగ్ చూసారు కదా ఆల్రెడీ చాలా ఈజీగా చెప్పానని చెప్పారు అందరూ బాగా మంచి కమెంట్స్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలాగే ఎప్పుడు నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటాడు కానీ నేను తప్పకుండా చెప్తాను నాకు తెలిస్తే ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే నెక్ ఎంత ఈజీగా కుట్టుకోవచ్చు క్రాస్ పీసులు తీసుకుని ఫోల్డ్ చేసుకుని కుట్టుకుని ఇంత ప్రాసెస్తో కుట్టుకుంటారు కదా నెక్ అనేది కాకు అలా కాకుండా వేరే విధంగా ఎలా కుట్టచ్చో నేను ఇది చెప్తున్నాను ఇది ఎవరికైనా తెలిస్తే తెలిసి ఉండొచ్చు నా వేలో నేను చెప్తున్నాను అనమాట ఒకసారి చూడండి ఇలా కుట్టుకోవడం వల్ల నెక్ సాగిపోతుంది జారిపోతుంది అంటారు కదా అది కూడా జరగదు అనమాట ఓకేనా ఇది మన ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ పీసెస్ అనమాట ఫస్ట్ నేను బ్యాక్ పీసెస్ నెక్ కట్ చేయడానికి తీసాను చూడండి బ్యాక్ పీస్ ఇది మన బ్యాక్ పీస్ని తీసుకున్నాను జాకెట్ది దీన్ని నుంచి మన మనకు ఒక క్లాత్ కావాలన్నమాట సేమ్ మీరు బ్లౌజ్ పీస్లో మిగిలిన క్లాత్ మొక్కలు ఉంటే చా పర్వాలేదు ఒకవేళ అలా లేకపోయినా కూడా మీ దగ్గర ఏమైనా పాత క్లాత్లు ఉంటాయి కదా పాత క్లాత్లు ఉంటాయి కదా ఏమైనా డ్రెస్ పీసెస్ క్లాత్లు ఉంటాయి కదా ఇలాంటి క్లాత్ని మొక్కలనైనా కలర్ వదలకుండా ఉన్న వాటిని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట రద్దు పీసెస్ ఉంటే అవైనా సరిపోతాయి దీనికి సేమ్ బ్లౌజ్ పీస్లోనే కావాలని ఉండదు ఎందుకంటే లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి మనం మడత పెట్టేస్తాం కాబట్టి సో సేమే అవసరం లేదు చూడండి నేను ఒక పీస్ తీసుకుని ఇలా టూ ఫోల్డ్ చేసుకున్నాను దాన్ని మడత పెట్టుకున్నాను చూడండి మడత పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు బ్లౌజ్ మడత ఇటువైపు ఉంది కదా ఇప్పుడు దాని మడత కూడా మనం మడత పెట్టుకున్న పీస్ మడత కూడా అటువైపే ఉండాలి ఇప్పుడు బ్లౌజ్ పెడుతున్నాను చూడండి ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సింది అంతా ఆ పొడుగు షోల్డర్ దగ్గర మీకు ఆ పీస్ అంతా సరిపోయే అంత పీస్ ఉంటే చాలండి అంతకన్నా పెద్దది ఏమి అక్కర్లేదు చూసారు కదా ఇలా కరెక్ట్గా ప్లేస్ చేసుకోండి ఆ మడత దగ్గర ఇలా కరెక్ట్గా ప్లేస్ చేసుకోండి ప్లేస్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి ఈ మడత అది కూడా క్లియర్గా ఉండాలి చూడండి ఒకే క్లాత్ అవ్వడం వల్ల మీకు అందులో కలిసిపోయి కనిపిస్తుంది ఇలాగా కరెక్ట్గా ప్లేస్ చేసుకోండి భుజాల దగ్గర అంతా కూడా బాగా సరిపోయేటట్టు నీట్గా కరెక్ట్గా ఉండాలి ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం చాక్ పీస్ తీసుకొని నెక్ డ్రా చేసేసుకుందాం అక్కడ ఎలా ఉందో అలా డ్రా చేద్దాం ఫస్ట్ దాని నెక్ డ్రా చేసేసాను చూడండి డ్రా చేసేసిన తర్వాత ఇటువైపు ఇలా డ్రా చేసేసుకున్న తర్వాత ఇటువైపు ఒక వన్ ఇంచ్ ఒక వన్ ఇంచ్ తేడాలో ఒక వన్ ఇంచ్ తేడాలో డాట్ పెట్టుకోండి ఓకేనా ఒక వన్ ఇంచ్ తేడాలో డాట్ పెట్టుకోండి ఓకేనా పెట్టుకున్నారు కదా పెట్టుకున్న తర్వాత అలాగే నెక్ దగ్గర కింద వైపు కూడా సేమ్ అక్కడ ఎంత పెట్టుకున్నారో ఇక్కడ కూడా అంతే వన్ ఇంచ్ తేడాలో డాట్ పెట్టుకోండి ఓకేనా ఇలా పెట్టుకున్నాను వన్ ఇంచ్ తేడాలు ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ క్లాత్ తీసేద్దాం ఇప్పుడు ఏం లేదండి ఈ క్లాత్ తీసేద్దాం ఇప్పుడు అలా మనం డాట్లు పెట్టుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ ఆ డాట్లని అలా ఆ వన్ ఇంచ్ తేడాలోనే గీసారు కాబట్టి అలాగే మీరు వన్ ఇంచ్ తేడా వచ్చేటట్టే చూసుకుంటూ అంచనా ప్రకారం అలా గీసుకెళ్ళిపోవడం మేము మొత్తం అంతా ఓకేనా ఇలా గీసేసుకున్నాం గీసేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ లైన్ కాదు రెండో లైన్ మనం కట్ చేసేయాలన్నమాట ఓకేనా ఆ లైన్ కాదు ఈ రెండో లైన్ని మనం కట్ చేసేయాలి కట్ చేసి తీస్తున్నాను చూడండి నేను ఇంతేనండి కటింగ్ చాలా ఈజీ అనమాట ఇంతే మీరు పది వేసి మొక్కలు కట్ చేసుకుని మళ్ళా మీరు మెషిన్ మీద ఎక్కి మళ్ళా మీరు కుట్టుకుని చేసుకునే అంత ప్రాసెస్ అవసరం లేదు ఇలా మీరు చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్ కటింగ్ అన్నది ఇదిగోండి మనం బ్యాక్ పీస్ కావాల్సిన నెక్ పీస్ ఇది ఓకేనా నెక్ పీస్ ఇది అనమాట ఇది ఇలా వస్తుంది నెక్కి ఇలా వస్తుంది సో అది ఎలా కుట్టాలో కూడా నేను చెప్తాను నేను మెషిన్ మీద కుట్టి చూపిస్తాను మీకు ఎలా కుట్టాలో కూడా సో బ్యాక్ పీస్కి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పీస్కి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రంట్ పీస్ కట్ చేసుకుందాం ఇంకోటి ఏంటంటే ఇలా కుట్టుకోవడం వల్ల మెడ సాగిపోయింది మెడ సాగిపోయింది అంటారు కదా ఆ బాధ కూడా ఉండదండి ఎందుకంటే మనం కలపక ముందే కుట్టేస్తున్నాం నెక్స్ నెక్స్ అన్న ముందే కుట్టేస్తే ఏంటంటే ఆ మెడ సాగింది అన్న బాధ కూడా ఉండదు సో ఇది మన ఫ్రంట్ పీస్ ఫ్రంట్ పీస్ నెక్కి సరిపడా ఇందాక ఎలా ముక్క తీసుకున్నాం దీనికి కూడా అలాగే ముక్క తీసుకోవాలి చెప్పాను కదా అబ్బా క్లాత్లు ఎక్కడ మిగులుతాయి అందరికీ అనుకోవద్దండి ఇప్పుడు మీరు పాత బ్లౌజులు ఏమైనా కుట్టినప్పుడు మిగిలిన క్లాత్లు లేకపోతే మీ ఓల్డ్ డ్రెస్కి సంబంధించిన క్లాత్లు ఓల్డ్ బాటమ్కి సంబంధించిన క్లాత్లు కలర్లు వదలకుండా ఉంటే చాలు ఎందుకంటే కలర్ వదిలితే మళ్ళీ మీ బ్లౌజ్ పాడైపోద్ది కాబట్టి అలాంటి క్లాత్లు ఏమైనా రద్దు పీసెస్ ఉంటాయి కదా మీరు అట్టే పెట్టుకుని ఇలా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట చక్కగా ఇదిగోండి ఇంకో పీస్ అలాంటిదే ఒక చిన్న ముక్క ఉంది రద్దు ముక్క అది కూడా పెడుతున్నాను నేను ఇప్పుడు ఓకేనా ఫ్రంట్ పీస్ కూడా అలాగే టూ ఫోల్డ్ చేసుకుని ఇలా మడత పెట్టుకుని ఆ ఫోల్డింగ్స్
డాట్స్ పెట్టేసుకోండి అనమాట గీతలు పెట్టేసుకున్నారనుకో మీకు ఇందాకలాగే సేమ్ అలాగే గీసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా అయిపోయింది ఇప్పుడు కలిపేసుకోండి నెక్ ఇందాక ఎలా అంత ఈవెన్గా ఎలా గీసారో సేమ్ అలాగే గీసుకోవాలండి సో అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఇలా కట్ చేసేసుకోండి ఇది రెడీ నెక్ ఇందాక చూసారు కదా ఆ నెక్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది కట్ చేసేసుకుంటాం పై గీత కాదండి కట్ చేసుకుంటాం కింద గీత అసలు పై గీత మనం ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నాం అన్నది కూడా నేను మీకు చెప్తాను చూడండి పై గీత ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నామో ఓకేనా చూడండి ఇప్పుడు ఇది మన బ్యాక్ పీస్ కదా బ్యాక్ పీస్ ఇలా పెట్టుకున్నాను నేను పెట్టుకుని ఇలా ఫ్రంట్ పీస్ దాని మీద పెడుతున్నాను చూడండి ఈ గీత ఉంది కదా మనం పైన గీత గీసుకున్నాం కదా ఆ గీత మీద మీ బ్లౌజ్ పీస్ నెక్ అన్నది ఇలా పెట్టుకోవాలన్నమాట అర్థమైంది కదా చూడండి బ్లౌజ్ పీస్ బ్యాక్ సైడ్ మీ వైపు ఉండాలి ఫ్రంట్ సైడ్ లోపలికి ఉండాలి చూసుకోండి బ్యాక్ సైడ్ మీ వైపు ఉంది ఫ్రంట్ సైడ్ లోపలికి ఉంది ఇలా పెట్టుకుని ఇలా స్టిచ్ వేసేసుకోవడమే ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా లోపల ఆ లైన్ ఎందుకు గీసుకున్నామో మన నెక్ అన్నది ఆ లైన్ మీద పెట్టుకుని కుట్టుకుంటాం అనమాట అందువల్ల అటు ఇటు గదిలిపోకుండా ఉండదు మనకు కరెక్ట్గా కొడుతున్నామని ఒక అంచనా ఉంటుంది అందుకోసమని మనం అలా లైన్ గీసుకుంటాం ఒకవేళ మీకు ఇది కదిలిపోతుంది అనిపిస్తే మీకు పైన ఫస్ట్ టైం కుట్టేవాళ్ళు కొంచెం అలవాటు లేని వాళ్ళు అయితే పైన పిన్నీసులు పెట్టుకోండి పిన్నీసులు పెట్టుకుంటే మీకు ఆ క్లాత్ అన్నది కదలదు చక్కగా కుట్టేసుకోవచ్చు ఆ క్లాత్ అలా పెట్టుకుని చూడండి నేను నెక్ రౌండ్ అంతా కూడా ఇలా రౌండ్ అంతా కూడా కుట్టేస్తున్నాను ఓకేనా చూడండి ఇలా రౌండ్ మొత్తం కుట్టేసుకోవాలన్నమాట ఆ క్లాత్ మీద ఇలాగ మన జాకెట్ పీస్ నెక్ పెట్టి ఇలా రౌండ్ మొత్తం కుట్టేసుకోవాలి కుట్టేసుకున్న తర్వాత ఇగో కుట్టేసాను చూసారు కదా మధ్యలో క్లాత్ కట్ చేసి తీసేద్దాం ఓకేనా ఇలా ఉంది నెక్ మంది ఇప్పుడు మధ్యలో క్లాత్ అనేది కట్ చేసి తీసేద్దాం చూడండి ఎంత ఈజీ మీకు క్రాస్ పీసులు కట్ చేసుకుని మళ్ళీ అతుక్కుని చేసుకుని ఇదంతా ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ కదా ఇది కొంచెం ఈజీ ప్రాసెస్ అనమాట యాక్చువల్లీ మనం లైనింగ్లు అవి ఇలాగే ఎత్తుకుంటాం కాకపోతే లైనింగ్లు వేరే క్లాత్లు ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి ఇలా దీనికి కూడా ఇలా చేసుకోవచ్చు అని నాది ఒక వ్యూ అనమాట ఒక థాట్ చూసారు కదా ఇలా కట్ కట్ చేసేసుకోండి కట్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే కటింగ్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఫోల్డింగ్ అనేది నీట్గా వస్తుంది నెక్ ఫోల్డింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఇది కూడా ఏంటంటే మీరు చేతితో కుట్టుకో ఇగో ఇది ఉంది కదా ఇది ఇలా లోపలికి పెట్టేసుకుని ఇలా మీరు ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటే అది లోపల ఉండిపోతుంది ఆ తర్వాత మీరు మనం చేతితో చేతి కుట్లు కుట్టుకుంటాం కదా నెక్కి హెమ్మింగ్ చేస్తాం కదా అలా హెమ్మింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కా అలా కాదు పర్వాలేదు మిషన్ మీద కుట్టేసుకుంటాం అన్న వాళ్ళు మిషన్ మీద కూడా కుట్టుకోవచ్చు మిషన్ మీద కుట్టుకోవచ్చు కానీ కొంచెం సాగిపోకుండా చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా కుట్టేసుకోవాలి లాగి పెట్టి కుడితే ఇది నెక్ అన్నది సాగిపోతుంది చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చిందో నెక్ లోపలికి ఫోల్డ్ చేయగానే ఇప్పుడు ఇది లోపల వైపు ఇలా టూ ఫోల్డ్స్ వేసుకుని ఇలా హెమ్మింగ్ చేసేసుకోవచ్చు మనం హెమ్మింగ్ చేస్తాం కదా అలా చేసుకోవచ్చు ఇన్కేస్ అలా కాకపోతే ఇలా టూ ఫోల్డ్స్ వేసుకుని కుట్టేసుకుని మనం మిషన్ మీద స్టిచ్ వేసేసుకోవచ్చు నేను మిషన్ మీద స్టిచ్ చేసేస్తున్నాను చూడండి నేను ఆల్మోస్ట్ అన్ని బ్లౌజులకి కూడా మిషన్ మీద స్టిచ్ వేసేస్తాను ఓకేనా చూడండి లోపల వైపు ఇలా టూ ఫోల్డ్స్ వేసేసుకుంటున్నాను లోపల వైపు పెట్టేసాను జస్ట్ ఇలా రౌండ్ అంతా కూడా స్టిచ్ వేసేసుకుంటాం నెక్ అంతా కూడా నీట్గా స్టిచ్ చేసేసుకోవడమే టూ ఫోల్డ్స్ వేసుకుని జాగ్రత్తగా లాగకూడదండి దీనికి కావాల్సింది అలా అలా టూ ఫోల్డ్స్ వేసుకుని లాగ ఇప్పుడు చూడండి ఇలాగ టూ ఫోల్డ్స్ వేసుకుని జాగ్రత్తగా కుట్టేసుకోవడమేనండి మొత్తం అంతా కూడా నెక్ అంతా కూడా కుట్టేసుకోవడమే ఓకేనా ఇలా జాగ్రత్తగా కుట్టేసుకోవాలి ఎందుకంటే సాగకుండా చూసుకోవాలి మనం పట్టుకుని లాగకూడదండి నెక్కిని తిప్పుకోండి అంతే తప్ప సాగు తీయకండి సాగు తీస్తే నెక్ అన్నది సాగిపోతుంది కొంతమంది అందుకే ఎక్కువ మంది ఏంటంటే నెక్ మెషిన్ మీద కొట్టడానికి ప్రిఫర్ ఎందుకు చేయరంటే నెక్ సాగిపోద్ది అని చెప్పి మెషిన్ మీద సాగు తీసుకుంటాడం అన్న అనేసి కుట్ర అనమాట జాగ్రత్తగా ఇలా టూ ఫోల్డ్ చేసుకుని కుట్టేసుకోండి లేకపోతే మీకు ఇష్టమైతే ఇలాగ టూ ఫోల్డ్ చేసుకుని మనం ఎలా హెమ్మింగ్ చేసుకుంటాం కదా ఆల్రెడీ మనం క్రాస్ పీస్ వేసుకున్నప్పుడు హెమ్మింగ్ ఎలా చేసుకుంటామో అలా హెమ్మింగ్ చేసుకోవడమే కాకపోతే ఇది కూడా చాలా నీట్గా వస్తుందండి మీరు ఏం పెద్ద ఇబ్బంది పడక్కర్లేదు చాలా నీట్గా వస్తుంది ఓకేనా ఇలా కుట్టేసుకోవడమేనండి ఇలా కుట్టేసుకున్నాను చూసారు కదా నెక్ చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చింది ఎక్కడ ఎత్తుగా కానీ ఉగ్గులుగా కానీ మీకు కనిపించట్లేదు చూసారు కదా నేను కావాలనే బిస్కెట్ కలర్ దారం వేశానండి మీకు కొంచెం కుట్టు కనిపిస్తుందని పింక్ కలర్ సేమ్ కలర్ వేసుకుంటే అసలు కనే కనిపించదు చాలా నీట
దీనికి ఏం చేస్తున్నానంటే ఇది మరి టూ పీసెస్ కదా మనకి ఇది సింగిల్ పీస్ వచ్చింది కదా ఇలా పెట్టుకుని మనం ఫస్ట్ డ్రా చేసుకున్నాం కదా మన నెక్ ఎంత ఉందో అంత డ్రా చేసుకున్నాం కదా అది ఆ పీస్ అలా కట్ చేసేసుకుందాం మనం డ్రా చేసుకున్న పీసు ఇలా డ్రా చేసుకున్నాం కదా ఈ పీస్ ఇలా కట్ చేసేసుకుందాం అన్నమాట ఫ్రంట్ది ఫస్ట్ డ్రా చేసుకున్నాం కదా అది అలా కట్ చేసేస్తున్నాం చూడండి కట్ చేసేసుకుని ఇలా వస్తుంది మన నెక్ షేప్ దీన్ని సెంటర్ కట్ చేసేస్తాం అప్పుడు టూ పీసెస్ వస్తాయి అనమాట ఫ్రంట్ టూ పార్ట్స్కి నెక్ పార్ట్లకి రెండు పీసెస్ అనమాట ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి వేసుకోవడమే ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ ఫ్రంట్ నెక్ ఉంది కదా ఇలా ఫ్రంట్ నెక్ ఇలా పెట్టి దాని రైట్ సైడ్ మన పీస్ పెట్టి ఈ పీస్ కరెక్ట్గా వస్తుంది మనం కరెక్ట్గా కొలుచుకున్నాం కదా పీస్ ఎక్కువ తక్కువ రాదు కరెక్ట్గానే వస్తుంది పీస్ ఇలా పెట్టి స్టిచ్ వేసేసుకోవడమే ఇందాక నేను మీకు అది ఎలా అయితే చెప్పానో అదేవిధంగా స్టిచ్ వేసేసుకోవడమే పాద మంచున వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది పాదం వెడల్పు అంటారు కదా పాదం వెడల్పుని వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి ఎడ్జి కరెక్ట్గానే వస్తుంది ఎక్కువ తక్కువ లేవు మనం కట్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఏదైనాను ఓకేనా ఇలా కుట్టేసుకుంటే మీకు సరిపోతుంది అనమాట కుట్టేసుకున్న తర్వాత రెండు కూడా సేమ్ ఇలాగే కుట్టుకోవాలి రెండింటికి కూడా సేమ్ ఇలా అతుక్కోవడమేనండి అయిపోయింది ఈ నెక్ కుట్టుకోవడం చాలా చాలా ఈజీ అనమాట మీకు పెద్ద ప్రాసెస్ కాదు అదైతే కట్ చేసుకోవాలి అతుక్కోవాలి మళ్ళా గొట్టంలా అతుక్కోవాలి మళ్ళా దాన్ని కుట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత మళ్ళీ కుట్టాలి దీనికి అలా కాదు ఈ పీసెస్ కట్ చేసుకుంటే కుట్టుకుని ఫ్లేవర్స్ పోల్ చేసుకుంటే అయిపోయింది ఈ నెక్ అంతే ఇప్పుడు దీనికి కూడా చూడండి రెండో సైడ్ కూడా అలాగే రైట్ సైడ్ మన క్లాత్ రైట్ సైడే పెట్టాను పెట్టి కుట్టుకుంటాం అనమాట ఏదైనా రైట్ సైడ్ పెట్టే కుట్టుకుంటాం లోపలికి తిప్పుకుంటాం కదా ఓకే ఇలా రెండు కుట్టేసిన తర్వాత ఇది కొంచోండి ఇది కూడా ఇందాక లాగే ఇలాగా లోపలికి టూ ఫోల్స్ వేసుకుంటే మన నెక్ కరెక్ట్గా నీట్గా ఇలా ఉంటుంది చూడండి నీట్గా వచ్చేసింది ఇది ఇలా కుట్టేసుకోవడమే ఇప్పుడు రెండింటికి కూడా నేను ఇలా కుట్టేస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఓకేనా జాగ్రత్తగా ఇలా కుట్టేసుకోవడం ఒకటి అయిపోయింది ఇంకోటి కూడా సేమ్ అలాగే కుట్టేసుకోవాలి చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చిందో కదా బాగుంది కదా పర్ఫెక్ట్ ఓకేనా సేమ్ అదేవిధంగా రెండోది కూడా మీకు కావస్తే చెప్పాను ఇందాక చెప్పిన విధంగానే దీనికి కూడా ఇలా టూ ఫోల్స్ లోపలికి వేసుకునే హ్యాండ్తో హెమ్మింగ్ చేతితో హెమ్మింగ్ చేసుకుంటాం కదా అదేవిధంగా హెమ్మింగ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మీరు మెషిన్ మీద వేసుకోవాలంటే మెషిన్ మీద వేసుకోవచ్చు నాకు లా కొంచెం పెద్దగా ఉంటే వేసేసుకోవచ్చు కొంచెం ఒప్పుకుంటే చక్క చూడండి ఇలాగే ఇందాక అది ఎలాగైతే కుట్టామో అలాగే లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకుని ఇలా కుట్టేసుకోండి అయిపోయింది మన కటింగ్ మన స్టిచ్చింగ్ అయిపోయింది సారీ నెక్ స్టిచ్చింగ్ అయిపోయింది చూడండి ఫ్రంట్స్ బ్యాగ్స్ అన్నీ చూడండి కరెక్ట్గా వచ్చాయి చూడండి ఎత్తుగా ఎత్తేసి లేకుండా అలా లేకుండా నీట్గా వచ్చాయి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏం చెప్తానంటే షేప్లు షేప్లు స్టిచ్చింగ్ అనేది బయటికి కనబడకుండా పీసెస్ లాగా బయటికి రాకుండా లోపల వైపుకి మడిచి ఎలా కుట్టుకోవాలి చాలా మంది చెప్పుంటారు ఇది అందరికీ తెలిసిందే షేప్లు అలా కుట్టడం అనేది ఒకవేళ కాకపోతే నేను నా వ్యూలో నేను మీకు చెప్తాను అనమాట ఒకవేళ మీకు నచ్చుంటే ప్లీజ్ లైక్